ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു വിഷുവൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഫുള്ള് പന്തലാണ് കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെ കൃഷിയാണ് മൊത്തം ഫുള്ള് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പന്തൽ പടർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വീട് മൊത്തം നിറയെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫുള്ളതാ ടെറസിൻ്റെ മേലെയും ഒക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൃഷിപ്പണികളാണ് ഇതൊക്കെ കൃഷിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതനങ്ങ ഉള്ളി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒഴുകെ ബാക്കിയൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഒക്കെ കറിവേപ്പില ഇത് കറിവേപ്പ് ഓമക്കായ വാഴ അച്ഛൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് കൃഷിപ്പണിയാണ് അച്ഛന് ഭയങ്കര ക്രേസാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ ചീര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ ചീരയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓ മുളകും തയ്യ ഇതൊക്കെ ചീരയാണ് ഇത് ഉണ്ട മുളക് ഇത് തൊട്ടടുത്ത് വല്യച്ഛൻ്റെ വീട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടു മതിൽ പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വല്യച്ഛൻ്റെ വീടും ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെ നമ്മുടെ വീടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് മേലൊക്കെ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വല്യച്ഛനും വല്യമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു വളർന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാവരും അച്ഛൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലി ഇവിടെയാണ് ഒക്കെ അടുത്തടുത്തടുത്താണ് വീട് അപ്പം അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ കസിൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിത്തുന് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വെക്കേഷന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും വെക്കേഷന് ഇത് കണ്ടോ മാങ്ങ ഇത്ര മാങ്ങ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഓഹ് മാങ്ങയും ചക്കയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മിത്തുവിന് പക്ഷെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല മാങ്ങയും ചക്കയും ചക്ക പിന്നെയും കഴിക്കും മാങ്ങ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഞാനിവിടെ വന്നാൽ പോകുന്ന വരെ മാങ്ങാക്കൂട്ടൻ ചക്ക ഉപ്പേരി ചക്ക കുരു ഉപ്പേരി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചക്ക കൊണ്ട് മാങ്ങ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അത് തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ആന്തൂറിയാണ് ഇത് ബോഗേൻ വില്ല ഇത് ഫുള്ള് ഓർക്കിഡാണ് ഇതാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ കുറേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക അത് തന്നെ പണി പിന്നെ മുല്ലപ്പൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിറയെ റോസ് പൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ ചെമ്പകത്തിൻ്റെ മരമായിരുന്നു എന്നും ഫുൾ ചെമ്പകത്തിൻ്റെ മാല കിട്ടും ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അവിടെ ഒക്കെ റോസാണ് റോസ് പൂവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ വടക്കോർത്തിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതാ വാഴ ചക്ക മാങ്ങ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ പണി ചക്ക മാങ്ങ വാഴ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു വിദ്യയാണ് കേട്ടോ ഇത് നേരെ പോകുന്നത് ഈ കണക്ഷൻ കിണറ്റിലേക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് മഴക്കാലത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം അതിൽ അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫിൽട്ടറിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ വീടിൻ്റെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു സന്തോഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാമ്പ മരം ചാമ്പയ്ക്കല്ലേ അതിൻ്റെ മരമാണ് വൈറ്റ് ചാമ്പയ്ക്കാണത് നിറയെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മേലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം നായ്ക്കളുണ്ടാവുമോ ദൈവമേ എനിക്കറിയില്ല പേടിയോ ഇത് കച്ചൻ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മേഖലയാണ് അച്ഛൻ്റെ അടയ്ക്ക ഇതെന്താ കോവയ്ക്ക കോവയ്ക്ക കണ്ടോ കണ്ടോ കോവയ്ക്കയാണിത് കോവയ്ക്ക് മൊത്തം പടർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് അച്ഛൻ തന്നെ അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ കൃഷിപ്പണിയാണ് ചീര അവിടെ ഉണ്ട് കുറേ കുറേ വഴുതനങ്ങ തക്കാളി ഇതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ പച്ചക്കറിയുടെ ചെടികളാണ് ഈ കൃഷിഭവന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽഭാഗം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഈ ഒരു 
प्लेस नोस्टी पर अनियम डांस पढ़ स्थल अवड़ा या या पत् पद वर्ष तो क्लासिकल डांस ट्रेन और क्लासिकल डांसर अब याश वह इवड़ा ता डिस्टर्बी ने कैडर कुछपुड़ी प्लेटे अब इन मेल माश आ चेर चेरवस्थ आलोक अदर अस्थिकूट आई आ चेर ओर्म की वेट इवे माशि इवे यावे फांस कल गफल गलफरावरे इन इत्र कृषि चेड़ोटो अब इतने पणी अद वीडू यानी कल वलर् नोस्टाजी मोमत मुंटा वीडियो इतना नमें पर वीडे ने कौ इत फ मोतम चक्की मांग कुमुग अटक इतने इन तुट पे आटतर वलिए कोई कोई कोरी कोरी तेने पर प्लेसल अल वे निरी अद अट्पे ई पर लास्ट कोरियम वरदर साधन मैल ए मैल नम्बर वीटी मिले ई वीटल मैल डांस पीली विड़ी डांस कल यात्र वीटल का आलू कॉम्बेल अब एल पर मैल वरा प्रवश्य अवे का मैल ने मैल वराटो इरा मैलि पीली विड़ी डांस स्थल या डांस पढ़ा मैल मोड़े कैरी डांस चाबक मर इन का मत वैट चाबक कहचा ना जूसी आल दाह इत किूडा ओरीजल किलिकूड इत ना मुंबई कल अलते किलिकूड पक्षे काो वह कुे कुरे किूड इवे फे मर नम्बे वीट मिले मर फिड़ा कि शब्द ना रस कह वीण कुरे माकाल फ्लड वह समयता कुरे कूड़े वीणु कुरे अच्छा कटिकोड़ कि वन कटिकोड़ा किलिकूडर तुर कयर कटिकोड़ा किलि वन वेटी ना इवे चारवड़ी कड़ी चाय वे रे ना मह वेटो ई कि शब्द कस ना शुद्ध वायु इवे मेन या पक ग्राम प्रदेश नमें रोड सैडापोल वो ना प्राइवेट वेहिकलू वे बस जीप अगर संभव पाँच पक और ग्राम अब डिस्टर्बंस ना बोमे वन नमक ना फ्रेशनस किलि शब्द चक मांगा कुरे कुटिक ना रस इन या होम टूर अ वीडूम इन जस्ट ना कल वीडियो पीर दस वनू अंदापया एश विषु आवा अब विषुन अम्म चक् वर्तीटे पर चो वर्ती शर्क उपेर काय वरत या का ओण तेल विभव ना एल पायसम का विभव का वाले कुछ सद्य अब प्लस प्ले लिस्ट के सद्य फोलडर निकू अब मनसू एल संभव ना अब एर विषु सपेल का विचार पर नाटे और सपेल पायस वेरे ऐसी स्थलो इटो पायस तेनापाल वे पक्षे इन पायस पाल एरिया अब अब का विचार बाकी एल पायसम या संशय नोक इिड़ी पायस ना टेस्ट अब वन दिवस लंजेल नाटिल वह आदमी पर चक म उपेरी क्यों पशे इवे फस्ट डे लंज पोरोट चिकन कु कम वे पर नमर ए गोदा सीमेंट विगार है पोरोट बीफा शिक्षा नाम चिकन वो अड्जस्टू अब मित्कुटी चिकन मे कम अवड़ेपी पर मीन आयु 
നമ്മൾ മാങ്ങയും ചക്കയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് പിന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിമാൻഡാണ് എനിക്കിന്ന് പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കഴിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ആണ് ബാക്കി ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ ഇനി രണ്ട് മാസം കിടക്കല്ലേ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ലഞ്ച് തട്ടട്ടെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ റെസിപ്പി ഉടനെ ഇടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണക്കല്ലരിയാണ് ഉണക്കല്ലരി കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അരി എടുക്കാം പക്ഷെ ഉണക്കല്ലരിക്കാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവുമേ ഇത് ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലേ ആ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ള അളവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടര തേങ്ങ വേണം അതായത് രണ്ട് നാളികേരം ഫുൾ തേങ്ങ പ്ലസ് ഒരു അര അരമുറി തേങ്ങ അങ്ങനെ ഫുൾ നാളികേരം ചെരുകിയതാണിത് ഇത് ഇപ്പം അമ്മയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിലെത്ര വെള്ളം ആ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഒരുപാട് വെള്ളത്തോടെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബാക്കി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്നാം പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പരിപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ഒരിക്കലും മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാറില്ല ഒന്നാം പാല് പറഞ്ഞ കട്ടിപ്പാലാണ് അത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ ചൂടുള്ള പ വെള്ളം തേങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തളിച്ച് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാലിനെയാണ് ഒന്നാം പാൽ നമ്മൾ പറയാം കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് പാലെടുക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള വെള്ളമാണിത് അപ്പം അമ്മ ഇവിടെ ഒന്നാം പാൽ എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണതിനെയാണ് ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറയുക കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്ത് തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർ എക്സ്പേർട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആകുമ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ ഒക്കെ അരിച്ച് കുറേ കഷ്ടപ്പെടും എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ കൈയിൻ്റെ പ്രഷർ ഇതുകൊണ്ടാണോ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ പായസം എന്ന് പറയണേ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരലിൽ ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒരലിൽ ഇടിച്ചിട്ടാ പാൽ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ പായസം എന്ന് വരാൻ കാരണം ഓ അപ്പം മനസ്സിലായോ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞത് പണ്ട് ഇത്രയും നാളേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരലിൽ ഇടിച്ച് പിന്നെ ആൾക്കാരും കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും ഇത് വെറും ഇത്രയും കട്ടി പാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കൈ കൊണ്ട് പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ചിരിയൊന്നും വരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അമ്മയാണ് കുക്കിങ്ങിൽ എക്സ്പേർട്ട് അപ്പം അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ പനിയത്തിയും ഒക്കെ വരും ആളെ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ റെഡിയായി രണ്ടര തേങ്ങയുടെ പാൽ അത് എത്ര ഗ്ലാസ് എന്നൊന്നും അളവില്ല കാരണം രണ്ടര തേങ്ങയ്ക്ക് എത്ര പാൽ കിട്ടണോ ഒന്നാം പാൽ അതാണ് അളവ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാലഞ്ച് ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു തേങ്ങ മതിയാവും രണ്ട് തേങ്ങ മതിയാവും അല്ലേ പാല് നല്ലോണം വേണം പാല് നല്ലോണം തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അപ്പോഴാണ് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളും ഒരു രണ്ട് തേങ്ങ രണ്ടര തേങ്ങ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ നാല് പേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തോളൂ ഇനി രണ്ടാം പാൽ എടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കും മൂന്നാം പാലും വേണ്ടതിന് രണ്ടാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും നമ്മുടെ അരി വെന്തും കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നാം പാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിക്സിയിൽ അട
ഇനി ഇതിൽ കടന്നിട്ട് വേണം ഇത് ഫുള്ള് വേവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേ വെന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാം പാല് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഇനി മൂ ഇത് നന്നായി ഫുള്ള് വേവുമ്പോഴേക്കും മൂന്നാം പാല് വറ്റി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തു തേങ്ങാപ്പാൽ മൂന്നാം പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഉണ്ടോ ശർക്കരയുടെ അച്ചിടണം ഏകദേശം എത്ര വേണ്ടി വരും ഒരു കപ്പ് ഒരു അരക്കിലോ വേണ്ടി വരും അല്ലേ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല മധുരം വേണ്ടവർക്ക് അരക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും ശർക്കര ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഏതോ കാണിച്ചപ്പോഴും അടപ്രഥമൻ കാണിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ശർക്കര അരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് വറ്റ പാനിയാക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കലേ ചെയ്യാന്ന് അപ്പം അല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുക അതുപോലെ രമശേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുക പിന്നെ കല്യാണങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ പായസം ഉണ്ടാക്കുക ഈ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇതിലൊന്നും പണ്ടത്തെ ശർക്കരയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ശർക്കരയിലൊന്നും ഒരിക്കലും കല്ലുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ കല്ല് ഊറിയിട്ട് വെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വന്നു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കല്ല് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കുത്തി അളക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അത് ഊറിയിട്ട് ആ കല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അടിയിൽ വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കല്ല് കടിക്കില്ല സംഭവം ശരിയാണ് ഇന്നേവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് കല്ല് കടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ അച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് അത്ര ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും പരിപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ശർക്കര അച്ച് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ അരി ശർക്കരയിൽ വഴന്ന് വഴന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് അത്ര ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ചൂടതിൽ കിടന്നിട്ട് ശർക്കരയൊക്കെ പാനി ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി നമുക്ക് അപ്പോൾ തേ രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ആ ശർക്കര മുഴുവൻ അലിഞ്ഞ് നല്ല കറുത്ത ശർക്കരയായ കാരണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വെള്ള ശർക്കര കിട്ടാനുള്ള വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ശർക്കരയും വറ്റി നന്നായി വെന്തു അടി പൊളിയിട്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് പാലാണേ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാം പാൽ എടുക്കണം രണ്ടര തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാൽ എന്ന് രണ്ടാം പാൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ള ലൂസ് പാലാണ് കേട്ടോ മൂന്നാം പാൽ ഇനി ഇത് ഫുള്ള് വറ്റി കുറുകിയിട്ട് മാത്രമേ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പായസം എന്താ പറയുക വെള്ളം പോലെയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് വറ്റി അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വറ്റി വഴ വഴന്ന് വരുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇതുപോലത്തെ ശർക്കര പായസം ആയാലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മൂന്നാം പാലിൽ ശർക്കര കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറ്റി തുടങ്ങി ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു കുറുകിയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഇഷ്ടം കുറവുള്ളവർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശുദ്ധമായി ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനിതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറുകി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടോ ഇത്രയും കുറുകി വന്നു ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ കേട്ടോ ഈ കുറുകി വരുന്ന ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ശരിക്കുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസത്തിൽ നമ്മൾ കഥളിപ്പഴം ചേർക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കഥളിപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൂവമ്പഴം മൈസൂർ പഴമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പുളിപ്പ് രസം വരുന്ന അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട കഥളിപ്പഴം ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങ
നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മണം ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് വരും കുറച്ച് നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിടാൻ പോവാണ് മുന്തിരിങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറുത്തിടാം കേട്ടോ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇ പി ഉണ്ടോ ഇ പി ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ പി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് പായസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിഷുവിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും എന്നുണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബായ് കൂടുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷു വിഷു വിഭവങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ തനി പാലക്കാടൻ വെള്ളുവനാടൻ സ്റ്റൈൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം